welcome everybody to the new session so in the session valare pradhana pettu session aanu ella sessions um pradhana pettu aanu njan ella segment ilum idu parayarundu pakshe idum valare pradhana pettu or segment thaniyana so ningal ellavarum kettittunde sentence nu parayna oru vadu aanu so vaduna definitely vadu vadu avunnathu oru vaadu aabharanangal okke thare cheyittu nalla vastram dharichu makeup okke ittu nalla oru sundari aavumbulana actually oru vadu vadu aanu right സോ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിനെ വധു ആണെങ്കിൽ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ചില ഓർണമെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തും ഈ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സോ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാല് പേരെയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നാല് പേരെയും കാരണം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമുക്ക് എട്ടെണ്ണമാണുള്ളത് വി ഹാവ് എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സോ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പക്ഷെ ഒരു നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് മറക്കാറുമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ടീച്ചേഴ്സ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റുമാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സോ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ പഠിക്കാം സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആൾ നൗൺ ആണ് വാ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ദൈവം ഒരു നാമം ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് ആ പേരിനനുസരിച്ചുള്ള ഇമേജ് എന്താന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇമേജ് റിക്കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ റിക്കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിനൊരു പേരുണ്ട് ആ പേരിനെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പേരിടൽ ചടങ്ങിനെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് So anything that has got a name of its own, it's actually called a noun. Now a boy, a girl, it's all nouns are. Those are common nouns and proper nouns and collective nouns. So all of us are going to be the same thing actually. We are going to be the same thing as noun. Now, noun is the same thing as noun. The same thing as noun is the same thing as noun. The same thing as noun is the same thing as noun. The same thing as noun is the same thing as noun. The same thing as noun is the same thing as noun. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പേരിടുന്നത് നമ്മൾ അവരെ അധികാരത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ട് നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ദേ ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു അവർ കോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നെയിം ഇസ് ഇൻ അതോറിറ്റി പേരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് അധികാരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പേര് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം തരാം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പിന്നമ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു പൂച്ച വന്നു നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ആ പൂച്ചയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മകൾ ആ പൂച്ചയുമായിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു പേരിടും മിന്നോനോ ചിന്നോ ോ പൊന്നോന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിടും ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പൂച്ചക്കിട്ട പേര് പൾസർ എന്നാണ് എന്നിട്ട് പൾസു എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരാളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ പൂച്ചയ്ക്ക് ആദ്യം എന്താ ഇടുക പേരിടുക മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവൻ്റെ തന്നെ കാണിക്കാൻ അവൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു പേരിടും എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി called a noun anything has name may it be a person may it be a place may it be a thing endengilum or sadhanathinu vyaktiyo sthalathinu adinte edayittulla oru peru undengil that is actually called a noun appo ningal parayum appo njangalku ariyatha sthalangal ningalku ariyatha sthalam ningalde arivillayveyana അല്ലാതെ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരില്ലെന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പം ആ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെയുള്ള ആരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കും ചേട്ടാ ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ പേര് ചോദിക്കുമ്പം ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആ പേര് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് മനസ്സിലായ നൗൺ എന്താണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേരിടൽ ചടങ്ങാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ വസ്തുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ ഒ യു എൻ നൗൺ ഞാൻ താ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് പ്രോ നൗൺ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പ്രോ നൗൺ വീട
ഓൾറൈറ്റ് സോ നൗണിന്റെ പകരക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നൗണിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അച്ഛൻ എന്ന് അച്ഛനില്ലാത്തപ്പോൾ അമ്മ എന്നതുപോലെ തന്നെ നൗണിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് പ്രോ നൗൺ സോ നമ്മുടെ പ്രോണോൺ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്രോണോൺ എന്താണ് നാമത്തിന് പകരമായിട്ട് നൗണിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോണോൺ ഇസ് ആക്ച്വലി എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ നൗൺ സോ വെൻ ദ നൗൺ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് യു യൂസ് വാട്ട് യു യൂസ് പ്രോണോൺ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദിസ് വൺസ് മോർ സോ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരക്കാരനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം രവിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും സോ രവി ഹാഡ ഫാദർ രവി ഹാഡ മദർ രവി ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ രവി ഹാസ ഫാദർ രവി ഹാസ മദർ രവി ഹാസ ബ്രദർ രവി ഹാസ സിസ്റ്റർ ഈ രവി 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുമ്പം അതൊരു ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് ആക്ച്വലി സോ അതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല ഒരു ജെനുവിനാലിറ്റി ജെനുവിനിറ്റി ഇല്ല റൈറ്റ് സോ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും രവി ഹാസ എ മദർ ഹി ഓൾസോ ഹാസ് എ ഫാദർ സോ ഈ ഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പക കാരൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോ ഹി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾ ഇറ്റ് ഷി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ തിങ് ഓർ ജെൻഡർ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു മൃഗമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ദൻ ദർ ഇസ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ദേ സോ ലെറ്റ് മി ടെൽ യു ദിസ് നൗണിന് പകരക്കാരനായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രോണോൺ സോ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൺ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷി ദൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ജെക്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ വൺ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദേ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രോണോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ നൗൺ നൗണിന്റെ പകരക്കാരനായിട്ട് വരുന്ന ആൾ ന മൂന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റം സോ നിങ്ങൾ ഈ വിജയയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വിജയയുടെ പടങ്ങളിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാലത്തെ വിജയയുടെ പടങ്ങളിൽ വിജയ ഒരു ഒരു മെയിൻ ഗുണ്ടയുടെ ബിനാമി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ മെയിൻ ഗുണ്ടയ്ക്ക് ഒരു പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ദൂരസ്ഥലത്ത് പഠിക്കുകയായിരിക്കും ആൻഡ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ഇവൾക്ക് ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് വിജയ് ആയിരിക്കും വിടുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പോണം കാരണം ആ പെണ്ണിനെ എൻ്റെ പെങ്ങളെ നീ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വിജയ അത്രയും കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത നിമിഷം എന്തോ പറയാ നമ്മുടെ ജീപ്പ് എടുക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പെണ്ണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല തമിഴ് മൂവീസിൽ എക്സാജുറേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വിജയ് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് അടിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് മ്യൂസിക് വരുന്നു ആൻഡ് വിജയ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിജയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആരോ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാലിലേക്ക് പോകുന്നു കൊലുസ് കാണിക്കുന്നു വള കാണിക്കുന്നു ചുണ്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തൃശ്ശൂർ തമിഴ് വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്ന് ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് മുടി മാറ്റുന്നു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് ഒരു മഴ ആൻഡ് വിജയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവൻ എന്തോ ഒരു ഒരു ആരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവൻ തിരിയുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും അവളുടെ ഷോള് പറന്നു പോകുന്നു ആൻഡ് വിജയ് തിരിയുന്നു ഷോള് പറക്കുന്നു വിജയയുടെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് മറയുന്നു അവൾ മുടി മാറ്റുന്നു അവൻ ഷോൾ മാറ്റുന്നു മുടി മാറ്റുന്നു ഷോൾ മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഷോളും മുടിയെല്ലാം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ കാണുന്നു ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് പെണ്ണ് അവൻ ചെന്നിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ അടുക്ക് പറഞ്ഞു വണ്ടിയൊക്കെ അത് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് ഇത് അൺറിയൽ ആണ് റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ കയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് അടി കിട്ടും അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നീളമുള്ളതാണോ നീളമില്ലാത്തതാണോ വണ്ണമുള്ളതാണോ വണ്ണമില്ലാത്തതാണോ മുടിയുണ്ടോ മുടിയില്ലാത്തതാണോ ആദ്യം പെണ്ണാണോ ആണാണോ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ മറ്റ് പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് വേർതി അറിയുന്നത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാമത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിശേഷണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ഗിവ് ഫോർ നൗൺ എ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിൽ എത്ര ഗേൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ബോയ് വാട്ട്
any work any any action that is done both by your body and your mind is actually called a verb നിങ്ങളുടെ മൈൻഡും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസിനെയും ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് എ വേബ് സോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലല്ലേ ചിന്തിച്ചത് ഈവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വേബ് ആണ് ആക്ഷൻ ആണത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങളത് പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിൽ ചെയ്തു മനസ്സിൽ അത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിന്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് തിങ്കിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വേബ് നോ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഇരിക്കാതെ വെല്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും റൈറ്റ് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ നോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ പറയും യോ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണ്ടായിരുന്നോ ചെയ്യാനെന്ന് സോ ഈ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് മനസ്സിലായത് സോ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസിനും എന്താ വിളിക്കുക വേബ് ഈറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് സിറ്റിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിംഗ് ഓൾ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി വേബ്സ് സോ എനി ആക്ഷൻ ഡൺ ബോത്ത് ബൈ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് വേബ് സോ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്ന് നൗൺ നാമം പേരിൽ ചടങ്ങാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോ വ്യക്തിക്കോ സ്ഥലത്തിനോ പേരോ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് നൗൺ ദൻ ദർ ഇസ് പ്രോ നൗൺ വിച്ച് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ നൗൺ നൗൺ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നൗണിന് പകരമായിട്ട് അതായത് അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അമ്മ എന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആരാണ് ഈ പ്രോ നൗൺ മൂന്നാമത്തത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നൗൺ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനെ മറ്റുള്ള നൗണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ is very easy one nammada sharim oru sharim kondu manasu kondu nammal cheyna ella pravartigalum every actions done both by your body and your mind is actually called a verb so nammada first part inna kaliyugiyana second part nammala odane thane cheyyunnadayirikkum and see you signing off bye